anak, tumutulong siya pag iimis dito sa kwarto. Ayusin. <laughs> hey guys. Hello guys. Hello guys. Igulat ay hello guys. Ako lang. Hi mga kalibata pang pasamun. Natulong po ang bata. Ayos na? Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Guys, nalinis ko na dito sa isang kwarto. Ayan. Malinis na siya. Bali, dito ko lang muna nilalagay yung mga ano ng unan kasi pag dito kasi sa gitna, nila, naglalaro yung mga bata. Tapos, mamaya papakita ko sa inyo yung paglilinis ko naman ng bintana. Kasi may medyo maalikabok na. Ayan, ganyan lang naman yung ano kasi wala pang mga, wala pang totaling aparador dyan. Kaya ganyan ang makikita nyo guys. Pero at least malinis na siya. Katulong ko dito yung dalawang batuta kaninang malikot. Ayan guys. Ayan. Tapos mamaya ako nga po linisan yung mga bintana na yan. Silip, silip. Silip tayo sa labas. Ayan guys, umpisa na kami paglilinis ng mga bintana. Ayan, kasi masyado, ng, ano, masyado na siyang malikabok. Ayan, katulong ko yung kapatid ko paglilinis ngayong umaga para matatapos agad. Pakita ko sa inyo. Siya yung magpupunas ng basa, ako yung magpupunas para tuyuin yung bintana. Ang dumi na kasi guys ng bintana. Malikabok. Ayan, okay, kita nyo ba guys yung bintana? Ayan. Kasi yung pagka yung mahangin, yung alikabok, punta lahat dito. Tapos may nagagawa dito sa kabila, ay sa bayaw ko. Yung alikabok nung pagtitiktik sa kapag ano, syempre dito yun. Pupunta kaya, linisin na yung mga bintana. Mabilis lang naman sya linisin kasi alikabok lang naman. Ako.
guys ng bahay. Ayan, tinan nyo mga ano sa pawis. Para tayo nag, para tayo nagja-jogging din. <laughs> para tayo tayo nag-exercise guys. Ayan, yung paglilinis. Parang pinakang exercise ko na rin yun. At ng kapatid ko para siya pumayat din. <laughs> Dinodoblihan niya po kasi ng tuyo. Para malinaw yung bintana. Wala siyang alimagmag. Alimagmag. <laughs> Para pang papawis. Ang itsura natin ng haggards. May lang ko pinapawis ng mga ganito pag dagdi. <laughs> Ang sarap eh. Ayan. Finish na namin yung dito. Sa side na to. At saka yung ito. Ayan. Tapos na rin sya. Dito tayo sa pangalawang kwarto. Ayan. Tayo sa pangalawa. So, ayun guys, kakatapos lang namin maglinis sa mga bintana sa taas at magluluto naman yung kapatid ko ng ginisang kangkong sa oyster sauce. Guys, yun naman ang recipe niya ngayon na lulutuin. Ulam namin for lunch, tanghalian. <laughs> uh, tara guys, samahan nyo po ako na ipakita ko sa inyo kung paano niya lulutuin. Let's go! Kangkong for today, igigisa sa oyster sauce. Ano yan ako? So, maligo nung aking anak. Sarap niyan sa oyster. Mahabaan mo yung ganyan paklang. Masarap yun eh. Mahabaan paklang. Pag ngunguyain. Tingnan mo lang yung loob. Baka may uod. Huwag <laughs> asahan ko pa naman yun. Di ba yan minsan may uod yung loob? Ano? Yeah. Nakatiknop. Oo nga po, minsan minsan po linta minsan linta nakasingit sa ano ng kangkong kaya kailangan malinis sa ganito guys kailangan sisilipin mong maigi So, ayan na po, inilipat na po ng kapatid ko yung kangkong sa malaking kawa, sa malaking kawali. Kasi maliit po yung kanyang unang pinaglutuan, guys. Yung pinaggisahan niya ng sahog. Ayan, konti lang po yung pagnaluto. Ayan, nilagay na po niya, nilagay niya ng konting tubig para may sabaw ko na konti. Tapos, ayan, malapit na po siya maluto. Ayan, guys, luto na siya kailangan na nating paghandaan ng kainan charot. Hindi <laughs> guys, konting luto pa para makain ng nanay ko kasi mahina na ang ipin ng nanay ko eh. Ayun. Tapos lalagay na po natin sa lalagyan kasi luto na siya. At ayan po, nakalagay na sa lagayan at tayo po kakain na guys. Tara, kain po tayo. Luto na ang ginisang kangkong. At yun lamang po ang aking video for today guys. At abangan nyo na lang po mga susunod ko pang iba vlogs. Ang aking mga susunod pang ibibideo dito sa bahay ni ate. Yun lamang po ang kaganapan ngayong araw na ito. At maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber. At maraming salamat po sa mga bago kong kaibigan na nakilala ngayon. At saka na po akong mag-shout out charot. <laughs> yun lamang po at God bless po sa lahat. Thank you for watching. Bye bye.